लेट स्टार्ट रिविजन लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने लिए याद है चैप्टर टू में कितनी चीजें मालिक चैप्टर टू में पांच चीजें है सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग सेकंड है ईआरपी तीसरा है मॉड्यूल्स चौथा कॉन्सेप्ट आपके लिए रिपोर्टिंग सिस्टम पांचवा कॉन्सेप्ट है कंप्लाइंस सबसे पहले अपने चालू किया कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितने क्वेश्चन है पांच क्वेश्चन आपको रिकॉल करने पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा टाइप्स ऑफ डेटा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होगा वाउचर तीसरा होगा लेजर चौथा होगा फ्रंट एंड बैक एंड एंड पांचवा होगा आपके लिए ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा हमनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर दो टाइप्स ऑफ डेटा है मास्टर डेटा एंड ट्रांजेक्शन डेटा उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है हमनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा आर देयर तो आपको लिखना है चार प्रकार के मास्टर डेटा है सर कौन से कौन से कौन से कौन से मास्टर डेटा है अकाउंटिंग मास्टर डेटा ओके उसके बाद है इन्वेंटरी मास्टर डेटा उसके बाद है पेरोल मास्टर डेटा और उसके बाद आपके लिए और एक आता है स्टैटरी मास्टर डेटा ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है वाउचर के लिए क्या है तो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिए आया वाउचर तो वाउचर में आपके पास दो क्वेश्चन है कि वाउचर के टाइप्स एंड वाउचर के नंबर हमनी वाउचर टाइप्स आर देयर 16 16 को डिवाइड करोगे 8 6 और 2 में 8 में क्या-क्या आएंगे उंटिंग वाउचर कौन से कौन से परचेज है सेल्स है जर्नल है कॉन्ट्रा है उसके बाद दो और पॉइंट है और उसके साथ रिसीट है पेमेंट है और उसके बाद दो और पॉइंट है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये होने के बाद इन्वेंट्री के इन्वेंट्री मॉड्यूल के पॉइंट रहेंगे वाउचर रहेंगे कौन से कौन से रहेंगे छह पॉइंट परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर उसके बाद स्टॉक जर्नल फिजिकल स्टॉक और उसके बाद और दो पॉइंट आते हैं आपके लिए डिलीवरी नोट एंड रिसीट नोट और यह होने के बाद लास्ट के दो पॉइंट आते हैं दट इज कॉल्ड अटेंडेंस एंड पेरोल यह खत्म होने के बाद और एक क्वेश्चन आया वाउचर नंबर सर वाउचर नंबर के क्वेश्चन क्या था वाउचर नंबर का क्वेश्चन था वट आर द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ वाउचर और पिकुलरिटीज ऑफ वाउचर नंबर पांच पॉइंट है इट इट शुड बी यूनिक सेकंड पॉइंट वाउचर टाइप शुड हैव सेपरेट नंबरिंग सीरीज इट शुड हैव प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ इट शुड बी यूज सीरियली एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होना चाहिए ये होने के बाद लेजर कांसेप्ट था लेजर में आपको दो कांसेप्ट थे पहला था टाइप्स एंड दूसरा था ग्रुपिंग टाइप्स में कितने प्रकार है मालिक चार एसेट्स होना चाहिए लायबिलिटीज होने चाहिए इनकम है एंड एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है और उसके साथ में ग्रुपिंग है ग्रुपिंग मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है अगर आपका ग्रुपिंग इनकरेक्टली हुआ तो सॉफ्टवेयर कोई भी एरर नहीं दिखाएगा बस वो आपको डिफरेंट पिक्चर दिखाएगा यानी पी कैश अकाउंट का ग्रुपिंग अगर आपने गलती से एक्सपेंडिचर में कर लिया बिकॉज डेबिट बैलेंस था तो इसलिए एक्सपेंडिचर में ग्रुपिंग हो गया तो आपको पीएनएल में चला जाएगा ये पॉइंट ध्यान रखना लेजर केस में इसके बाद क्वेश्चन था व्हाई वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड पांच एक्शन आपको याद रखना है सबसे पहले ये था डोमेन स्पेसिफिक दूसरा क्या था प्रेजेंटेशन तीसरा क्या था स्पीड चौथा पॉइंट क्या था यूजर एक्सपीरियंस एंड पांचवा पॉइंट क्या था लास्ट पॉइंट क्या था ओके लैंग्वेज ये पॉइंट याद रखिए पांच पॉइंट में व्हाई वी रिक्वायर सेपरेट सॉफ्टवेयर उसके बाद था व्हाट आर द वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्री वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ओके उसके बाद है वेब एप एंड लास्ट पॉइंट है ओके क्लाउड बेस्ड एप इसके बाद अपने कॉन्सेप्ट दिखा था व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन कितने पॉइंट है मालिक ओके टोटल छह पॉइंट याद रखने सातों पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है छह पॉइंट कौन से कौन से ओके और ये एडवांटेज डिसएडवांटेज के हिसाब से भी मैंने बताया इसकी इज्जत इज्जत दी है उसको बेइज्जती की है उसके बाद इसको बेइज्जती की है इसको इज्जत दी है इस तरह से कंटेक्स्ट किया हुआ है छह पॉइंट इसके नाम से चालू सात पॉइंट है टोटल इसके नाम से चालू करो इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस नेक्स्ट पॉइंट एक्सेसिबिलिटी उसके बाद क्या है मोबाइल एप्लीकेशन उसके बाद दो सर्कल का डेटा सेफ्टी एंड डेटा सिक्योरिटी ये होने के बाद आपके लिए एक पॉइंट ये था लेकिन इसका वर्ड चेंज करोगे स्पीड नहीं बोलोगे परफॉर्मेंस बोलोगे एंड लास्ट कांसेप्ट है ओके फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया नेक्स्ट कंटेक्स आया था दैट इज कॉल्ड इनटू ईआरपी ईआरपी में कितने क्वेश्चन है मालिक पांच क्वेश्चन है पांच क्वेश्चन की लिस्ट रिकॉल करो पहला क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी फीचर्स ऑफ ईआरपी इश्यूज विद ईआरपी एक्सेस ऑफ ईआरपी एंड ऑडिट ऑफ ईआरपी सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सर कितने बेनिफिट्स याद रखोगे आठ बारह है लेकिन आठ ही याद रखने सर कैसे याद रखोगे इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन ओके उसके बाद क्या था ये अगर याद होगा तो ओके रिड्यूसिंग साइकिल टाइम नहीं सॉरी ये होगा आपके लिए कौन सा लीड टाइम उसके बाद ये पॉइंट कौन सा है ऑन टाइम शिपमेंट और ये पूरा क्या हुआ साइकिल टाइम और इसकी वजह से क्या हुआ ऑप्टिमम डिलेशन ऑफ रिसोर्सेज दो जन खुश होंगे कस्टमर एंड सप्लायर एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका ओके एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट हो सकता है एंड दट इज नथिंग बट इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट बेन बेनिफिट दूसरा क्वेश्चन था फीचर्स ऑफ ईआरपी सर फीचर्स ऑफ ईआरपी कितने होंगे फीचर्स ऑफ ईआरपी मैंने आपको बताया था एक्जेक्टली फीचर्स बताना बहुत मुश्किल होगा इसीलिए फीचर्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर होगा इसलिए कितने डिपार्टमेंट इंटीग्रेट हुए उसके हिसाब से फीचर्स आएंगे फीचर्स ऑफ
लेकिन अपन समझते हैं बीपीआर किया जबकि गलत है ये कॉन्सेप्ट होने के बाद आपका टेक्नोलॉजी इश्यूज था टेक्नोलॉजी इश्यूज में कितने इश्यूज है चार इश्यूज है सबसे पहले एक्स्ट्रा फंक्शन है जो कि नहीं चाहिए दट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर फंक्शनिटी दूसरा कॉन्सेप्ट था टेक्नोलॉजी ऑप्सोलेंट हो जाती है ओके तो इसीलिए आपको अपडेटेड टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए तीसरा सिनारियो ऐसा होना चाहिए आपको अपडेट चाहिए लेकिन आपको अपडेट नहीं मिल रहा है एंड चौथा सिनारियो अगर आपका इंटीग्रेशन पूरा ईआरपी का नहीं हुआ तो आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर को मैनेज करना पड़ेगा दट इज कॉल्ड एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये कॉन्सेप्ट होता है आपका ईआरपी के इश्यूज का उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी इश्यूज का उसके बाद आता है इंप्लीमेंटेशन इश्यूज सर इंप्लीमेंटेशन इश्यूज कितने रहेंगे छह अगर आपको याद होगा सबसे पहला इन क्या रहेगा सबसे पहला लेंदी टाइम उसके बाद इनसफिशियंट फंडिंग ये दो पॉइंट याद रखना लेंदी टाइम इनसफिशियंट फंडिंग इसके बाद और एक पॉइंट था स्पीड ये होने के बाद डेटा एक्सेस एंड डेटा ओके सिक्योरिटी तो डेटा एक्सेस एंड डेटा सेफ्टी सेफ्टी वाला वर्ड है एंड लास्ट कॉन्सेप्ट पूरा उड़ गया दट इज कॉल्ड सिस्टम फेलियर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना दिस इज अच्छे पॉइंट एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इशू में आपका एक ही कॉन्सेप्ट है लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए दैट सेट इसके बाद अपने बात किया टाइप्स ऑफ एक्सेस कितने हैं चार प्रकार के टाइप्स ऑफ एक्सेस है क्रिएट अल्टर व्यू एंड प्रिंट ये होने के बाद अपने इसके साथ में और एक डिस्कस किया एल और एल का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने बताया था रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दीजिए डिपेंडिंग ऑन योर रोल्स एंड रिस्पॉसिबिलिटी एक्सेस देना चाहिए एल को क्या देना चाहिए एल को क्या देना चाहिए ये कॉन्सेप्ट था इसके बाद अपने बात की थी ऑडिट ऑफ ईआरपी सर ऑडिट ऑफ ईआरपी में कितने कॉन्सेप्ट है दो है ऑडिट ऑफ डेटा एंड ऑडिट ऑफ प्रोसेस ऑडिट ऑफ डेटा में क्या है दो चीज है सर फिजिकल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है और दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सेस कंट्रोल का ओके याद रखना फिजिकल सेफ्टी मतलब क्या होगा ओके फिजिकल सेफ्टी मतलब डेटा के सर्वर को फिजिकली बरबर है कि नहीं है एक्सेस कंट्रोल मतलब एक्सेस बरबर है कि नहीं है और उसके बाद है ऑडिट ऑफ प्रोसेस में दो चीज करनी है एक है फंक्शनल ऑडिट और एक आपके लिए आएगा इनपुट वैलिडेशन यानी वैलिडेशन इनपुट बरबर है कि नहीं है फंक्शनल ऑडिट में क्या देखेंगे हम लोग इनपुट देंगे और एक्चुअल प्रोसेस के साथ कंपेरिजन करेंगे और फंक्शनल ऑडिट में हम लोग क्या करेंगे फंक्शनल ऑडिट में हम लोग कॉन्सेप्टुअली समझेंगे कि फंक्शनल ऑडिट में तो हम लोग कंपेयर करेंगे और इनपुट वैलिडेशन में हम लोग अमित आदर फिफ्टी सेवन डालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे बरबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट ऑफ ईआरपी ये होने के बाद अपन ये देखा था मॉडल्स वाला पोर्शन मॉडल्स वाले पोर्शन में कितनी चीजें पांच चीजें सबसे पहला आपके लिए प्रोसेस मैनेजमेंट दूसरा कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग साइकिल तीसरा कॉन्सेप्ट आपके लिए टाइप्स ऑफ बिजनेस चौथा है कॉन्सेप्ट मॉडल्स एंड इन देर इंटीग्रेशन एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है उनका इंटीग्रेशन का सिनारियो क्या है सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके लिए प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट में सर कितनी चीजें हैं तीन चीजें डिफाइन करो मैप करो उसके बाद प्रोसेस को परफॉर्मेंस मेजर करो और मेजर करके इंप्रूव करो और उसके बाद है आपको स्टैंडर्डाइज करो और अधियर करो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा इसके बाद है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग साइकिल कितने पॉइंट है आठ पॉइंट है आपके लिए सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसके बाद जर्नल एंट्री होती है ओके जर्नल एंट्री के बाद क्या बनता है लेजर लेजर के बाद क्या बनता है ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट के बाद क्या बनता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फिर क्या पास करते हो क्लोजिंग एंट्री एंड क्या बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होने के बाद आपके लिए आया टाइप्स ऑफ बिजनेस कितने तो देर आर होमी टाइप्स ऑफ बिजनेस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस सबसे पहले आपके लिए ट्रेडिंग बिजनेस दूसरा है मैनुफेक्चरिंग बिजनेस और तीसरा है सर्विस बिजनेस ट्रेडिंग में आपको कौन सा मॉड्यूल लगता है इन्वेंट्री मॉड्यूल लगता है और साथ में अकाउंटिंग मॉड्यूल लगता है मैनुफेक्चरिंग में कितना लगता है इन्वेंट्री अकाउंटिंग एंड प्रोडक्शन एंड सर्विस बिजनेस में क्या लगता है अकाउंटिंग मॉड्यूल दट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ योर बिजनेस इसके बाद अपन ने मॉड्यूल चालू किए थे अगर मॉड्यूल याद है तो पहले मॉड्यूल की लिस्ट में बता दू मॉड्यूल आपके बारह मॉडल थे सबसे पहले फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉडल है दूसरा मॉडल है कंट्रोलिंग मॉडल तीसरा मॉडल है एचआर मॉडल चौथा मॉडल है सेल्स मॉडल उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट जिसको नाम दिया है परचेस मॉडल उसके बाद आपका आता है प्रोडक्शन मॉडल ये होने के बाद आगे और छह आते हैं सीआरएम एंड एससीएम मॉडल दो और पॉइंट है उसके बाद है इन्वेंट्री उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट उसके बाद प्लान मेंटेनेंस एंड लास्ट है प्रोजेक्ट सिस्टम इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मॉडल पढ़ने हैं आपको आठ मॉडल पढ़ने बाकी छोड़ना है मैंने आपको यह समझा दिया ऑलरेडी क्या क्या मॉडल कौन से कौन से पढ़ने हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग मॉडल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉडल के फीचर्स क्या है तो इसमें मैंने क्लियर किया हुआ क्वेश्चन ये फीचर्स है प्रोसेस आया तो आपको साइकिल के बारे में लिखना है हाउ मेनी फीचर्स आर देयर आठ फीचर्स रखोगे दो दो करके याद रखोगे अकाउंट्स पेएबल अकाउंट्स रिसीवेबल ये दो पॉइंट ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ डेटा ओके ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नेक्स्ट दो पॉइंट ओके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड टैक्स कॉन्फिगरेशन दो पॉइंट एंड लास्ट दो पॉइंट हो गए जनरल लेजर एंड एसेट अकाउंटिंग ये लास्ट दो पॉइंट हो गए दैट इज योर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग मॉडल ये होने के बाद तेरे लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट मॉडल ओके परचेज एंड सेल्स तो मैं एकदम इग्नोर करने वाले पॉइंट है मतलब ज्यादा हेडेक करने व
व्यू ऑफ कॉस्ट पता करना है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट एलिमेंट डिटेल मालूम करना है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर तो पहला पॉइंट है कॉस्ट एलिमेंट ओवरव्यू ओके डिटेल कॉस्ट सेंटर ये होने के बाद आपको मैंने बताया प्रोसेस के बारे में पता करना है एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग और उसके बाद एक टास्क एक जॉब जॉब कॉस्टिंग जैसा वो एक पता करना है दैट इज नथिंग बट इंटरनल ऑर्डर और इसके बाद मेरे को एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करना है दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग ये पहले पांच पॉइंट है जो कॉस्ट के ऊपर थे नेक्स्ट दो पॉइंट है जो प्रॉफिट के ऊपर थे ओके okay, पैसा कितना बच रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचा रहा है दट इज नथिंग बट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और उसके बाद उसके हिसाब से मेरा कौन सा प्रोडक्ट तोड़ काम कर रहा है दट इज नथिंग बट ओके दट इज कॉल्ड ए प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग दट इज योर लास्ट पॉइंट तो ये छह पॉइंट सात पॉइंट आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग मॉड्यूल कंट्रोलिंग मॉडल होने के बाद है प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल थोड़ा रिकॉल करो इसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया था प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल में अपना क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ये था कि ये मॉडल किसके साथ इंटीग्रेट होगा तो सर ये मॉडल किसके साथ इंटीग्रेट होगा ये टोटल सात मॉडल के साथ इंटीग्रेट होगा पहले तीन नाम थोड़ी सी है सबसे पहले इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट होगा लेकिन इन लोगों ने इन्वेंट्री नाम नहीं दिया है दिया हुआ है मास्टर डेटा दूसरा पॉइंट दिया सेल्स के साथ इंटीग्रेट होगा तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना रिटेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेक्ट होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट दिया दट ये इसका नाम ले लो प्रोडक्शन प्लानिंग का मॉडल प्रोडक्शन प्लानिंग इसी का नाम है मॉडल का ही नाम प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब कौन सा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में इंटीग्रेट उसके बाद और एक पॉइंट था एक जो एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बोला ये रखने का है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग यानी कितना नेट डिमांड होगा वो देखना है एंड लास्ट जो कांसेप्ट है जिसके अंदर अपन देखेंगे अपनी औकात कितनी है बनाने की दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी प्लानिंग और अपनी औकात के बाद अगर बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे तो देखेंगे आउटसोर्स करना है या इनहाउस करना है इसीलिए अपन को पता करना पड़ेगा एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग दिस आर योर सेवन मॉडल बाय व्हिच इंटीग्रेट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल कैन टेक प्लेस तो सेवन मॉडल का नाम कैसे याद रखोगे मास्टर डेटा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये याद रख लो उसके बाद और एक पॉइंट याद रखो इसके साथ में इसके सिक्वेंस में जो नाम है जो क्वेश्चन का ही नाम होगा वही है प्रोडक्शन प्लानिंग और उसके बाद और क्या देखो एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और दो एक्स्ट्रा याद रखो औकात कितनी है कैपेसिटी प्लानिंग और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे बाहर करोगे या करोगे दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग तो एक प्रोडक्ट का बारे में बता करो उसके हिसाब से इनहाउस या आउटसोर्स करना है वो डिसाइड करो ये होने के बाद आपके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल आया क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल में मतलब कितने पॉइंट है क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल चार पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्वालिटी प्लानिंग करो उसके बाद क्या है क्वालिटी कंट्रोल करो उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस करो एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट करो क्वालिटी प्लानिंग मतलब प्लानिंग करो क्या क्या करना है कस्टमर को क्या चाहिए क्वालिटी कंट्रोल ओके okay, उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं देखो क्वालिटी एश्योरेंस ओके प्लान करो अपना पूरा सिस्टम बरोबर बताओ कि हमको एश्योरेंस दे रहे हो हमको एश्योरेंस दो कि आप बरोबर काम कर रहे हो एंड लास्ट कांसेप्ट होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है आपके लिए ये होने के बाद आपके लिए सीआरएम का क्वेश्चन था सीआरएम में एक ही क्वेश्चन था मालिक हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम आर देयर इसी के क्वेश्चन से चालू करो सीआरएम का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सबसे पहला इसी का आंसर नाम पहला ही चालू करो इंप्रूव कस्टमर रिलेशन मेरे और तेरे रिलेशन अच्छे से करेगा सेकंड पॉइंट ओके इस ये इंप्रूव कस्टमर रिलेशन पक्का क्लियर हुआ इंप्रूव कस्टमर रिलेशन सेकंड पॉइंट इसकी वजह क्या होगा इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू नेक्स्ट पॉइंट दो ऐसा क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग इसके वजह से तेरा और मेरा बीच का कम्युनिकेशन तोड़ होगा बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड लास्ट पॉइंट टू ही मेरे को मल्टीप्लाई करेगा दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज मार्केटिंग ऑप्टिमाइज मार्केटिंग ये कांसेप्ट आपको सीआर में याद रखना है एंड लास्ट कांसेप्ट था प्लान मेंटेनेंस मॉड्यूल प्लान मेंटेनेंस मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन थे तीन मॉड्यूल तीन क्वेश्चन थे पहली बात ये डिपार्टमेंट करता क्या है व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान मेंटेनेंस दूसरा क्वेश्चन था इस मेंटेनेंस ये प्लान मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट का प्रोसेस क्या है और तीसरा पॉइंट प्लान मेंटेनेंस रिपोर्ट के अंदर क्या-क्या कंटेंट होता है पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव मैंने बताया ये डिपार्टमेंट क्या करता है डेटा लेता है रखता है और सबको साथ शेयर करता है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रेक डाउन कम से कम करें सेकंड सिनेरियो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्टिमम रिलेशन ऑफ रिसोर्सेज और तीसरा सिनेरियो है कि सारे मशीन इक्विपमेंट सबको अवेलेबल रहे टाइम पे अवेलेबल रहे ये मेन ऑब्जेक्टिव हुआ प्लान मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का अब ये डिपार्टमेंट का मेन प्रोसेस क्या होगा इसको खाली रिकॉर्ड्स ही तो रखने हैं और क्या करना है तो सबसे पहले ये मास्टर रिकॉर्ड रखेगा इक्विपमेंट मास्टर रिकॉर्ड रखेगा जिसमें सारे इक्विपमेंट के डिटेल होंगे उसके बाद ये प्लान मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखेगा जो ओके okay, कौन सा मेंटेनेंस कब होने वाला है ये सब डिटेल इसमें रखेगा और ये सबके साथ शेयर करेगा और तीसरा ये जो रिपोर्ट सबके साथ शेयर किया उसको रिव्यू करेगा कि मेंटेनेंस बरोबर हुआ कि नहीं हुआ दैट इज कॉल्ड
वो आंसर खत्म कर देता हूं कंप्लायंस केस में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्लायंस आर देयर तो आपको याद होगा तो दो तरह के कंप्लायंस है जनरल कंप्लायंस एंड स्पेसिफिक कंप्लायंस खत्म हो गई स्टोरी इसके बाद एक ही क्वेश्चन है whether we should use a integrated software for accounting and compliance or we should use a tax compliance software separately to iske pros and cons apne samjhate hain jiska answer panch point mein rakha tha apne sabse pehle apne baat ki thi features dusra point baat kiya tha accuracy teesra point apne baat kiya tha cost चौथा पॉइंट अपने बात किया था एफर्ट्स कैसे लगने वाले और लास्ट पॉइंट बात किया था ईज ऑफ ऑपरेशन फीचर्स एक्यूरेसी कॉस्ट ओके एफर्ट्स ईज ऑफ ऑपरेशन फीचर्स एक्यूरेसी कॉस्ट एफर्ट्स ईज ऑफ ऑपरेशन फीचर्स एक्यूरेसी कॉस्ट एफर्ट्स ईज ऑफ ऑपरेशन भारत माता की जाए मालिक एवरी क्लियर और इसके प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको समझाए होते हैं उसके हिसाब से लेस एंड मोर के हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखना होगा मैंने आपको यह भी बताया था इसके क्वेश्चन आपको सेपरेटली आ सकता है एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ दिस वन एंड डिसएडवांटेज ऑफ दट वन वट इट में भी इसको आपको सेपरेटली लिखने को आ सकता है मालिक और यह क्वेश्चन आ चुका है तो मेक इट श्योर यह पॉइंट याद रखना रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन तोड़ औकात रखता है रिपीट होने का तो मेक इट ये कंप्लाइंस केस में ध्यान रहे एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका रिपोर्टिंग रिपोर्ट केस में आपका क्या आता है सबसे पहला आता है एमआईएस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम दूसरा आता है डेटा एनालिटिक्स तीसरा पॉइंट आता है बिजनेस इंटेलिजेंस चौथा आता है बिजनेस रिपोर्टिंग एंड पांचवा कॉन्सेप्ट आता है एक्सबीआरएल सबसे पहले बात करते हैं एमआईएस केस में एमआईएस केस में अपने क्या पढ़ा था एमआईएस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो इन्फॉर्मेशन देगा वो कैसा होना चाहिए उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ताकि वो यूजफुल रहे राइट्स राइट्स का आंसर रिलेवेंट होना चाहिए एक्ट होना चाहिए टाइमली होना चाहिए स्ट्रक्चर होना चाहिए यह कॉन्सेप्ट होने के बाद आपके बाद आया डेटा एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन है चार सबसे पहला टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स बताइए दूसरा क्वेश्चन है एडवांस टाइप्स बताइए तीसरा क्वेश्चन है वट आर द एरिया एप्लीकेशन एरिया ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड वट आर द स्टेप डेटा एनालिटिक्स ये मैंने बहुत डिटेल में और बारीकी से समझाया था कितने प्रकार के डेटा एनालिटिक्स है तो आप लिखोगे चार प्रकार के डेटा एनालिटिक्स है कौन से कौन से ओके ईडीए सीडीए एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी क्यूडीए क्यूडीए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये चारों के अपने अपने कांसेप्ट मैंने डिटेल में बताए थे ये चारों के कांसेप्ट में एक ही चीज याद रखना एक्सप्लोरेटरी मतलब क्या है किसके जैसे काम करेगा डिटेक्टिव जैसे काम करेगा और कंफर्मेटरी मतलब क्या है जज के जैसे काम करेगा क्वांटिटेटिव क्या है फिगर्स पे काम करेगा क्वालिटेटिव क्या है इमेज ओके वीडियो ऑडियो इसके ऊपर काम करेगा ये होने के बाद आपके लिए क्वेश्चन आया था एडवांस टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स कितने रहेंगे तीन रहेंगे सबसे पहले आपका रहेगा डेटा माइनिंग दूसरा रहेगा प्रेडिक्टिव एनालिसिस और तीसरा होगा मशीन लर्निंग ये तीनों कांसेप्ट के अपने-अपने कांसेप्ट डिस्कशन हुए थे उसके बाद अपन ने बात किया था कौन-कौन से एरिया में डेटा एनालिटिक्स यूज हो सकता है एप्लीकेशन एरिया कौन-कौन से है चार एप्लीकेशन एरिया है सबसे पहले मैंने आपको बताया बैंक्स सॉरी बैंक्स बताया था दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया था ई कॉमर्स वेबसाइट तीसरा पॉइंट बताया था आपको मैंने मोबाइल नेटवर्क जो आइडेंटिफाई करेंगे कस्टमर को मैनेज करने के लिए एंड लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था हॉस्पिटल का एरिया हेल्थ केयर इंडस्ट्री ये होने के बाद आपके लिए स्टेप्स थे ये स्टेप्स को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था जो स्क्रीन पर आंसर लिखे हुए आप देख सकते हो डिटेल्ड वाले आंसर थे जिसको तीन समरी समराइज इसमें तीन पॉइंट में समराइज इसमें मैं करता हूं सबसे पहला है डेटा कलेक्शन करना उसके बाद है आपका डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और तीसरा डेटा एनालिटिक्स करना डेटा कलेक्शन करने के लिए डेटा साइंटिस्ट वर्ड यूज किया था आईटी इंजीनियर वर्ड यूज किया था ओके डेटा इंजीनियर वर्ड यूज किया था आईटी सिस्टम यूज किया था और याद रखना ओके ये डेटा वेयर हाउस हडुप क्लस्टर एसक्यूएल डेटा इसको यूज किया जाएगा दैट इज वॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में डेटा क्लींजिंग या डेटा क्लींजिंग में आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना इसको मैं डेटा माइनिंग में और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा और तीसरा कॉन्सेप्ट है डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करना तो डेटा एनालिटिक्स क्या करना टेस्ट एनवायरमेंट में परफॉर्म करना और एक बार टेस्टिंग सही हुआ उसको मॉडिफाई करो टेस्टिंग सही नहीं हुआ तो मॉडिफाई करो और वापस टेस्ट करो टेस्ट करने के बाद जैसे ही सही हो जाए ओके okay, उसको प्रोडक्शन एनवायरमेंट डाल दो दैट इज कॉल्ड स्टेप्स इन डेटा एनालिटिक्स ये होने के बाद अपन ने बात किया था बिजनेस इंटेलिजेंस बिजनेस इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको एक रिपोर्ट देता है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो तो बिजनेस इंटेलिजेंस के दो क्वेश्चन थे एक था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एक था व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस तो आपको मैंने छह ऑब्जेक्टिव बताए थे कंप्यूटर के बारे में डिटेल अपने को लाके देगा कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हुआ तो मुझे बताएगा ओके okay, अपनी औकात बताएगा कैपेबिलिटीज ऑफ फॉर्म बताएगा मार्केट का क्या एनवायरनमेंट चल रहा है वो बताएगा पॉलिटिकल सोशल ये एनवायरनमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा एंड कंप्यूटर की स्ट्रेटजी क्या होगी कंप्यूटर कुछ और स्टेप्स लेने वाला क्या ये बताएगा यानी अदर फॉर्म क्या कर रहे हैं वो बताएगा ये छह चीजें मुझे बताने वाला है बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू याद रखना इसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेता हूं ये सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन देता है इंटेलिजेंस का मतलब क्या मुझे एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में देगा ये इंफॉर्मेशन कब देगा एनालिसिस करके देगा ये मैंने आपको
बना रखता है दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस होने के बाद एक कॉन्सेप्ट आता बिजनेस रिपोर्टिंग बिजनेस रिपोर्टिंग मतलब क्या एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हम रिपोर्ट करते हैं ओके पब्लिक रिपोर्टिंग करते हैं क्या क्या रिपोर्ट करेंगे मालिक तो अपन ने बात की थी विशन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दूसरा सिनारियो स्ट्रेटेजी करेंगे तीसरा सिनारियो गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट करेंगे एंड चौथा सिनारियो फाइनेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिकल करेंगे और ये होने के बाद इस, इस रिपोर्टिंग करने का फायदा है क्या तीन फायदे है ओके पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर आता है पब्लिक मतलब स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस हमारे इसमें आता है दूसरा पॉइंट डिसीजन मेकिंग तोड़ इन्फॉर्म हो जाता है और तीसरा पॉइंट इंटरनल रिलेशनशिप तोड़ हो जाता है बेटर इंटरनल डिसीजन हो जाते हैं और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने बात किया था एंड दट इज वन मोर एक्साम्पल दट इज कॉल्ड एक्सबीआर सर एक्सबीआर में कितने क्वेश्चन है चार क्वेश्चन है सबसे पहले वॉट डज एक्सबीआर डज दूसरा पॉइंट है एक्सबीआर टैगिंग तीसरा सिनेरियो बेनिफिट्स ऑफ एक्सबीआरएल और हु आर द यूजर्स ऑफ एक्सबीआरएल एंड चौथा सिनेरियो फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल सबसे पहला व्हाट एक्सबीआरएल डस तो एक्सबीआरएल डस तीन चीज करता है पब्लिश करता है कंज्यूम करता है और यूज करता है पब्लिश कंज्यूम एंड यूज एक्सबीआरएल क्या करता है उसके बाद एक्सबीआरएल टैगिंग है तो मैंने बताया था फाइनेंशियल डेटा को टैग करना यानी आप अगर याद होगा टैक्सोनॉमी मतलब क्या बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड का आइटम है वो टैक्सोनॉमी है और राइट साइड में जो फाइनेंशियल डेटा डालोगे वो टैग होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट टैगिंग होना चाहिए उसके बाद अपने बात किया था फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल ये चार लास्ट क्वेश्चन था लेकिन पहले कर लिया हाउ मेनी फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल अदर चार फीचर्स सबसे पहले क्लियर डेफिनेशन बताएंगे सेकंड पॉइंट ये बिजनेस रूल्स बताएंगे तीसरा सिनेरियो मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीलिंगुअल रहेगा मल्टी करेंसी मल्टीलिंगुअल होने वाला है एंड चौथा पॉइंट स्ट्रांग सॉफ्टवेयर सपोर्ट रहने वाला है एंड लास्ट कांसेप्ट है बेनिफिट्स ऑफ एक्सबीआरएल हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ एक्सबीआरएल आर देयर और हाउ मेनी यूजर्स आर देयर तो छह यूजर्स के नाम याद रखिए पहला होगा रेगुलेटर दूसरा कांसेप्ट आपके लिए होगा कंपनीज तीसरा होगा गवर्नमेंट चौथा पॉइंट आपके लिए होगा डेटा प्रोवाइडर पांचवा होगा इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट एंड लास्ट कांसेप्ट होगा आपके लिए अकाउंटेंट पहला पॉइंट है रेगुलेटर रेगुलेटर में कितने रेगुलेटर है पांच रेगुलेटर है पहला पॉइंट है टैक्स रेगुलेटर दूसरा है फाइनेंशियल रेगुलेटर पहला फाइनेंशियल रेगुलेटर दूसरा है टैक्स रेगुलेटर तीसरा है बिजनेस रेगुलेटर चौथा है आपके लिए मार्केट को रेगुलेट करने वाला सिक्योरिटी रेगुलेटर एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी रेगुलेटरी मॉनेटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी और उसके बाद आता है कंपनीज में तीन चीजें कंपनी एंटरप्राइज एंड सप्लाई चेन एंड दैट्स इट ये कांसेप्ट आपको ध्यान रखना है ये पूरा पॉइंट है आपके रिवीजन में मालिक ओके दैट्स इट ये आपके लिए कांसेप्टचुअली ध्यान रख लेना मालिक